Ya, selanjutnya adalah fardune wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu i utawi iki iku nerangake piro-piro fardune wudu. Kam iku piro furudul wudu i utawi piro-piro fardune wudu. Fardunya wudu itu ada berapa? Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ana 6. Fardune wudu iki ana 6. Siji apa al awalu utawi kang kawitan iku anniyatu niat. Dadi nek sampean arep wudu iki sampean kudu niat dhisik inamal akmalu biniat. Kabeh gumantung saka niat. Nek sampean teko raup cipak-cipak nang kamar mandi Ming metu suarane tok saka njaba ning ora ana niate sampean wudune ora ora sah. Apa ora niate wudu? Gimana? Iya, seperti itu. Nah, wa itu wudu a li rafqil hadatil asqari fardhu lillahi taala. Itu diucapkan ketika sampean membasuh wajah pertama kali. Jadi nek sampean mengawali wudhu dengan kekemu utawa sebelum wudhu sholli fardul eh kau sholli nawaitul wudhu a dan seterusnya itu karena cuci tangan itu tidak sampai mengucapkan enggak apa-apa ketika sebelum wudhu ya ketika sebelum wudhu itu enggak sampai mengucapkan enggak apa-apa adapun kok kepingin ben rotok mantep ben koplit orang apa-apa neng sing paling wajib itu ya ketika sampean membasuh wajah yang pertama kali Nah, sampean awal cuci tangan sih ora apa-apa, cuci tangan. Habis itu kekemu, habis kemu basuh wajah. Pas basuh yang pertama di lafalkan ya di dalam hati. Tempatnya ini ada di dalam hati. Jadi jangan sampai sampean wudu malah ngalamun ora niat. Wah, oh, ini termasuk fardune wudu iki. Jadi dibaleni wudune. Itu ya. Kejaba nek lali, lali is. Jadi wong lali di Singapura. Nenek sampean ora lali keadaan normal lah itu harus dibaleni. Nggih, yang kedua, asani utawi kang kaping pindo iku ghuslul wajhi masuh rai. Setelah niat kita membasuh apa? Membasuh wajah. Jadi membasuh wajah Yang pertama itu berbarengan dengan niat. Lalu basuhan yang kedua, ketiga itu sampai enggak usah niat lagi, sudah cukup yang pertama saja. Paham ya? Asal itu tai kang kaping telu iku ghuslul yadaini. Iku ghuslul yadaini masuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Jadi kita membasuh tangan sampai sikut Saya pernah mencontohkan ya pas hari apa itu ya masih ingat nggak? Ini sampean nek wudhu, ini bagian ini, ini sampean lo, nggak ini sampean dibuka jal, itu lo, ini, ini kan nengkok nengkok ikan, nah ini sampean meng wudhu, bagian sudut-sudut ini, dia tidak akan terkena air secara merata, baik yang depan maupun yang belakang. Coba sampean dulu buri, nggak dong ngelumpuk kafe itu ini, yang ini. Nah, ini nek sampean ora dibenggang ngene, dia tidak akan menggang juga. Harus dingenek kene sampean wudu, dikenai kabeh dibasuh. Jangan sampai teko fut fut teko ah iki, durung kena ngene iki bagian ini. Itu ya. Harus terkena semua bagian bagian wudu. Arabi ngutai kang kaping papat iku Mas kubak di roksi ngusap sebagian sirah ausak rihi utowo rambute sirah fardune udu yang keempat itu adalah membasuh kepala itu wajib itu sholat ini yang sunnah salah satunya yang berhubungan dengan lubang-lubang Sampai pernah rak diwarai uh, rokone wudu, ono sing 
kumur pakai hidung diolas-olasi pakai air pernah belum belum nah itu itu sunnah nggak harus melakukan juga nah sama seperti yang bolongan-bolongannya sampean kuping hidung kumur itu hal wajib itu itu cara sampean ke susu sampean mau nebar ke wc atau ke wc mendadak apa eskomat mas sampean samar ketiga sholat jamaah buru-buru itu nah, itu nggak apa-apa itu satu kali satu kali saja tidak harus tiga kali terus bagian-bagian berlubang itu tidak harus dibasuh kumur ora rapopo kuping ora rapopo hidung ora ora rapopo paham ya al khomi sutai kangkapeng limo iku ghos lurij laini masuh si keloro nah, yang kelima adalah membasuh apa basuh kedua Hah? Gos lurid selain ini apa? Masuk sikil sikil loro. Lalak bay ini tu mukok polok loro. Polok ini polok. Jadi demi polok yang sampai dia dia. Polok itu mata mata kakinya. Kita setidaknya disuruh membasuh ketika wudhu sampai situ. Sampai nak melebunong bak ini. Unjul kok polok lah. Lebih. Nah, itu yang sampean ke susu sikil rasa dibasuh toko lewat kono iso dengan catatan airnya bersih suci ora pas reget ya ini tak jelas ke wesan jangan sampai warnanya berubah baunya berubah rasanya berubah ya jangan sampai jadi itu kalau bak sing nggur ngarep wudu itu lebih dari dua kolah Dua kolah kemarin saya jelaskan 65 cm persegi atau 216 liter. Nah, itu lebih loh. baik yang putra maupun putri. Neng nek sampean kok mendapati baiknya reget banget. Nongkonu akeh pitik-pitik sedono lek bareng-bareng. Kemudian warnanya berubah jadi kuning. Sampean suci ra nek wis ana ngono. Ora. Dirungoke ya, dirungoke dengarkan. Jadi pastikan jangan sampai berubah warnanya, baunya dan rasanya. Eh selanjutnya asa disutai kang kaping nanam iku atar tibu urut. Jadi yang dimaksud tertib itu urut. Urut itu nggak boleh kita kok e, membasuh lengan dulu, baru kemudian kepala, kemudian kaki lalu kumur, nah itu acak itu namanya, enggak boleh harus tertib, harus urut, urut. Oke, paham ya sampai sini ya